Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a resolver el problema 13 del libro de actividades de la página 151. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. A ver. Javier se encuentra en el vértice de un parque que tiene una forma de un cuadrado. Primero debo de dibujar el cuadrado. ¿Ya? Ahí está el cuadrado. Ya, vamos. Ahí está, cuadrado. Si él decide cruzar por una de las diagonales que mide 32 metros. La diagonal viene a ser trazado desde dónde? Desde un vértice hasta otro vértice, ¿sí? Ahí está la diagonal trazada. ¿Ya? Me dice que esta diagonal va a valer 32 metros. ¿Cuál es la medida del perímetro del parque? Considere raíz cuadrada de 2, 1,4. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo acá en esta parte? A ver. ¿Qué se cumplía en un cuadrado? Primeramente. ¿Qué se cumplía en un cuadrado? ¿Cómo son los lados? ¿Cómo son los lados en el cuadrado? ¿Cómo son los lados en el cuadrado? Iguales. Ya, iguales. Entonces, L, L, L y L. ¿Está bien? Ya. Y cuando yo trazaba una diagonal, una diagonal, en un cuadrado, siempre cuánto valía la diagonal. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía la diagonal en un cuadrado? ¿A qué era igual? Mira, tengo dos lados iguales, L y L. Mira, es un triángulo notable, ¿no? Se podría decir que se formaría un triángulo notable. Es como decir, acá vale 90, acá vale 45, ¿sí? Recuerda que siempre cuando era un cuadrado, ¿cuánto valía ahí? 45 y 45. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que yo dije, cuando trazaba una diagonal en un cuadrado, siempre este angulito valía 45. Ya. Si este lado y este lado son iguales, o sea, para este caso vale L y L, la diagonal siempre va a ser L multiplicado por la raíz de 2. ¿Ya? Tener en cuenta esa parte... Entonces, ¿qué puedo yo decir de este cuadrado? ¿Cuánto voy a igualar acá? ¿32 debe ser igual a cuánto? cuadrado, Muy bien, o sea, 32 va a ser igual a L multiplicado por la raíz cuadrada ¿no? de 2. Ya. Pero 32, ¿ya? En vez de poner raíz cuadrada, en vez de poner raíz cuadrada de 2, ¿cuánto debo de poner? ¿Cuánto debo de poner, dice? ¿Cuánto debo de poner? No, pues, ¿cuánto debo de poner? Ah, 1,4. ¿no? 1,4. 1,4. ¿De quién? De L. Ya. De L. Acá sería 32 entre 1,4. ¿Cuánto vale ahí L? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto valdría L? ¿Cuánto es? ¿32 entre 
¿Cuánto vale L? Hable. 22.8. 22.8 o punto 4. Punto. Hable. Punto 4. Hable 22.8. 8. A ver. Vamos a ver. Treinta y dos entre uno punto cuatro. Veintidós coma ocho, ¿no? Ya, veintidós coma ocho. Eso es lo que vale L. ¿Ya? Pero a mí, ¿qué me piden? ¿Cuál es la medida del perímetro de, del parque? Me piden hallar en esa parte el perímetro. ¿Y a qué es igual el perímetro? 91.2. ¿Sí? El perímetro, ¿cuánto saldría en esa parte si me piden hallar el perímetro? Es la suma de todos los lados. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿cuántos lados tengo yo? ¿Cuántos lados tengo? ¿Cuántos lados tengo? Ya, cuatro por cuánto voy a multiplicar. Por L, ¿sí? Por 22,8. Ya, por 22,8. Ese sería el perímetro, pues. ¿Está bien? 4 por 22,8. Sale 91,2. ¿Cuánto sale? 91,2. 91,2. A ver, multiplique. A ver, a ver. Es un... 91,2. Cuatro por veintidós punto ocho, noventa y uno coma dos. Pero coma dos qué? Metros, ¿no? Ya, ahí está. Tu respuesta. ¿Alguien hay alguna duda? No, pero no. No. A ver, copien para pasar al siguiente problema. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Okay. Buenos días, señorita. ¿Alguna duda en el problema 13? ¿Alguien? ¿No hay dudas? No. Ya. Entonces voy a dar inicio al problema 14. ¿Sí? Ya. A ver. ¿Qué nos dice? Si A, B, C y D es un cuadrado, calcula el valor de X. Ya. Mira, acá qué es lo que tengo en A, E, D. ¿Qué cosa puedo decir? ¿Qué cosa es eso? A, E, D. ¿Qué cosa viene a ser A, E, D? Un triángulo. Ya, pero ¿qué tipo de triángulo? Un triángulo. ¿Pero qué tipo? No, 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 no es isósceles. No, no, no es isósceles. ¿eh? Isósceles es cuando tiene dos lados iguales. Ahí tienen tres lados iguales. Equilátero. Equilátero, profesor, ¿sí? Tres lados iguales, bolita, bolita y bolita. Triángulo. Equilátero, ¿ya? Equilátero. 
Ya, equilátero quiere decir que tiene tres lados iguales, ¿no? Ya. Equilátero. Ya. Si tiene tres lados iguales, entonces, ¿cómo son sus ángulos también? ¿Cómo son sus ángulos? Iguales. Ya, pero ¿cuánto debe medir? En un todo. Igual. Ya, pero ¿cuánto debe medir, pues? ¿Cuánto? Ya, pero ¿cuánto? Cada uno, cada uno. Ya, cada uno, ¿cuánto mide? ¿35? ¿Cómo que 35? ¿90? ¿60? 60, ¿no? 60. 60. Cada ángulo mide 60. ¿Por qué? Porque 60 más 60, 120. Más 60, 180. No, 180. ¿Ya? 180. Todo, todo debe sumar 180. Cada uno debe valer 60 y 60, porque los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales. Ya. Acá va a valer 60. 60. Y 60. Ya. Hasta ahí no hay dudas, ¿no? Ya. Ahora mira. 151. A ver. Ya, si este vale 30, perdón, vale 60, ¿cuánto valdría este angulito? A simple vista. Mira, ¿cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? 90, ¿no? 90. Todo vale 90 acá. A ver, a ver, a ver. 30. Eso está así, ¿ah? ¿eh? Muchos errores, veo ahí. ¿eh? A ver. Este cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Qué trazado hay? 90. Pero yo ya tengo este lado, ¿qué ¿cuánto vale? 60. 60. ¿Cuánto debe valer ese angulito? 30. 30. ¿Ya? Para que sumen los dos, 90. Ya. Profesor, este vale 30. Acá también va a valer 30, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Ya. Ahora, ahora mira, fíjate acá, fíjate acá. A ver. ¿Qué puedo yo hacer ahí algo más? A ver. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Mm? ED igual. Ya. A ver. ¿Qué podemos hacer en esa parte? ¿Alguien? Ideas, quiero ideas, a ver. ¿Cuánto valdría? A ver. ED. ED. Acá tengo bolita. ¿Sí? Eh, C y D. C y D. Debe ser igual a ED. ¿Ya? Esos dos van a ser iguales de todos lados. ED igual a CD. ED el lado ED va a ser igual al lado CID. Si son iguales, si son iguales, ¿qué se estaría formando ahí? ¿Un triángulo? Un triángulo. Y 
isósceles, ¿no? Ahora estamos hablando de triángulo isósceles. Triángulo isósceles. ¿Ya? Triángulo isósceles. A ver. En el triángulo E, D y C. En el triángulo E, D y C. ¿Qué estaría pasando acá? A ver, mira. ¿Cuánto valdrían estos angulitos? Este angulito y este angulito. ¿Cuánto valdrían? A ver. No. Recuerda que todo debe sumar 180. Y recuerda, mira, a bolita se lo pone este ángulo. A esta bolita también debe ponerse estos dos ángulos. 180. ¿Cuánto? ¿Cuánto debe, cuánto, ¿Cuánto debe ser ahí ese angulito? A ver, Ari. 90 y 60. No, 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 no puede ser 90, pues no puede ser 90, porque estoy agarrando menos de 90 acá. 90 está arriba Ajá. todo. Mira bien, mira bien acá. A ver, a ver. Lo voy a engrandar ahí para que lo vean bien. Mira de dónde estoy agarrando. No estoy agarrando todo, ¿ah? ¿eh? No estoy agarrando todo. No, mira, mira, mira. Mira lo que dice la teoría. ¿Qué cosa dice acá? ¿Qué cosa es? ¿Qué es, dice? ¿Un triángulo qué? Ya, y si es isósceles, ¿cómo son esos dos lados? Ya, y si son iguales, ¿cuánto deben ser? Pues cada uno. ¿Cuánto? 30, 30. ¿Cómo que 30? A bolita se lo pone este ángulo. A bolita se lo pone este ángulo. No sé cuánto es. A esta bolita también se le pone ese ángulo. No sé cuánto es. Pero lo puedo hallar, sí. Lo puedo hallar. Recuerda que estos son dos iguales. ¿Cuánto debe ser? Ya tengo 30. ¿Cuánto me falta? ¿Qué? Ya tengo 30. ¿Cuánto me falta? 150, profesor. Entonces, ¿esto cuánto vale? 75. Y este también va a valer 75. Porque son iguales. Y la suma de esos dos me da 180, ¿no? 75 más 75, 150 más 30, 180. ¿Está bien? ¿O alguien ahí tiene alguna duda? Hablen. No. Hablen si hay dudas. No hay dudas. Ya. Ya saben por qué sale 75 y 75, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora sí, 75 y 75. A este angulito que yo no lo conozco, que yo no lo conozco, le voy a llamar un Y. Ya. Al final, ¿cómo me estaría quedando esa parte? Me estaría quedando así de esta manera. Este ángulo vale... 60, este ángulo vale 75, este ángulo vale Y. ¿Qué puedo yo decir ahí? ¿Qué puedo decir de estos tres ángulos? ¿Ah? Hablen. ¿Cuánto valdría Y?
¿Cuánto debe valer todo esto? 45. 45. 45. ¿Está bien? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Recuerda que esta es la mitad de qué? De una circunferencia. Ya debe valer todo 180. Todo eso debe valer 180, profesor. Ya, si todo eso debe valer 180, voy a sumar. Digo lo siguiente. Y más cuánto. ¿Cuánto es 60 más 75? 135. Ya, 135. Igual a 180. Igual a 180. Y vale 45. Y llévale 45 40. grados. Ya. Profesor, llévale 45 grados. Pero eso no me piden. A mí me piden hallar el valor de X, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, mira lo que voy a hacer en este triángulo. A, E, acá lo voy a poner R. En el triángulo A, E, R. Lo voy a sacar de esta manera, a ver. Para que lo puedas visualizar ahí. Ya. Acá vale 30. Este de acá que es Y, ¿cuánto va a valer? 40 y 45. Y acá yo prolongo. Sí, este de acá es X. ¿Cuánto debe valer X? Acuérdense de la propiedad. Cuando yo tenía dos ángulos internos, me daba el X. El externo. El externo. ¿Cuánto debe valer X? 75. 75, ¿no? ¿Se acuerda? La suma de dos ángulos internos me da el externo. X es igual a 30 más 45. A 30 más 45. Entonces, X, ¿cuánto va a valer? 70 y 75 grados. ¿Alguien ahí alguna duda? Hablen si hay dudas. Un favor para mí, explicármelo todo. A ver, primeramente nos dicen que si A, B, C y D, ¿qué cosa es? Un cuadrado. Un cuadrado. Ya. Si es un cuadrado, calcula el valor de X. Ya me piden hallar este valor de X. Pero para eso primero debo saber qué se formó en ese triángulo. En el triángulo A, a, E, D. A, E, D. ¿Qué cosa se formó? Mira, bolita, bolita, bolita. Los tres lados tienen bolita. ¿Los tres lados cómo son? ¿Cómo son los tres lados? ¿Iguales? ¿Sí? Los tres lados son iguales. Profesor, estoy en un triángulo equilátero. Si los tres lados son iguales, sus tres ángulos también cómo deben ser? Iguales. Pero para que sean iguales, todo debe sumar 180. Entonces yo digo 180 entre 3, 60. Por eso a cada uno vale 60, 60, 60. ¿Ya? Hasta ahí no hay dudas, ¿no? ¿O si sí hay? Ya. Ahora, mira por acá. Ahora voy a hacer esta segunda parte de acá. Ya. Este de acá lo he sacado de esta manera más grande para que lo puedas ver. De hecho que acá está la bolita, ¿no? Y a ver, 
Si yo ya tengo que este lado vale 60, 60. Esto de acá es 90, ¿no? Ese cuadrado es 90. ¿Sí? Pero como yo ya tengo acá 60, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 30. Por, ya, por eso estoy acá, vale 30. Ahí está. 30 más 60, 90. 90. Ya, ahí está. Para el otro lado también va a ser igual, ¿no? Mira, tengo 60. ¿Cuánto debe ser este de ángulo también? 30, 30. Ya, hasta ahí. No hay dudas, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, profesor, en este triángulo, E, D y C. E, D y C. A ver. Si acá vale bolita, ¿ya? Creo que tú te recuerdas cuando tenías así, de esta manera. De repente, dos paralelas, se podemos suponer. Dos paralelas. Si este de acá vale 30, ¿sí? Y este de me vale 30, este de acá vale 60, ¿no? Ya. Y acá está trazado así de esta manera. A ver. Si este lado es bolita, acá también bolita, ¿no? Ya. Entonces yo puedo decir que este lado de acá este lado que estoy trazando yo puedo decir que también va a ser igual a esa bolita de ahí o sea estos dos son iguales ya o sea estos dos lados de acá esto con esto de acá son igual los lados y si son iguales esos dos lados ya si son igual esos dos lados de ahí, ¿se formó qué cosa? Un triángulo isósceles. ¿Pero qué pasaba en un triángulo isósceles? ¿Cómo eran sus dos ángulos y sus dos lados? ¿Cómo son? Iguales. Si estos dos lados son iguales, estos dos ángulos también son iguales. Pero como yo ya tengo acá 30, yo acá yo tengo el valor de 30, ¿cuánto deben ser estos dos lados para que el sumado me dé 180? ¿Cuánto me faltaría? 100, 100, 150, 150. ¿Sí? Pero como estos dos lados son iguales, estos dos ángulos son iguales, ¿cuánto debe ser cada lado, cada ángulo? 75 y 75. 75 más 75, 150. Más 30, 180. Ahí está, 180. ¿Sí? Por eso este de acá vale 75 y 75. ¿Ya? Ahora sí, esta parte yo la he sacado. Esta parte de Y, 60 y 75 lo he sacado por acá. Acá está, Y, 60 y 75. ¿Cuánto debe valer todo eso de ahí? La mitad de una circunferencia, 180. ¿Cuánto debe valer Y? 180. Ya, pero ¿cuánto debe valer Y? Para llegar a 180. ¿Cuánto ya tienes? 60 más 75, 135. Es igual a, ya, donde Y cuánto vale? 40 y 45. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿sí? Y vale 45. ¿Está bien? Ya. Ahora hay que recordar esta propiedad del triángulo. La suma de dos ángulos internos me da el ex, el externo. Si yo tengo acá 30... Y 45, la suma de estos dos, me debe dar este valor que está afuera. ¿Sí? 30 más 45. 70 y... 75. Ya, ahí está el valor de X. 5. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Dayana, Yalin, Saniru, Ariana, Fabiana. No hay dudas. Ya. No. ¿Puedo cambiar? Ah, sí, sí. Sí, sí, ya. Sí, sí. A ver. Uy. A ver, nivel 1. Vamos con el problema 1. Nos dicen lo siguiente. Calcula la medida de la menor base de un trapecio. Si se cumple que la medida mide 15 centímetros y la diferencia de la longitud de la base es 10 centímetros. Un trapecio. ¿Cómo es un trapecio? ¿Qué forma tiene? De esta manera, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Cuya base mayor va a ser A. Cuya base menor va a ser B. ¿Está bien? Y también nos dice que si se cumple que la mediana, la mediana mide 15 centímetros, o sea, la parte central, ¿no? 15 centímetros. Y la diferencia de longitudes de las bases es 10 centímetros. Ah, entonces yo puedo decir que A menos B es igual a cuánto? Yes. Ya, a 10. Ahí está la diferencia de las bases. ¿Está bien? Ya. Pero profesor, ¿cómo, se, ¿cómo salía este 15? ¿Cómo salía? Si es una base media, ¿no? La mediana. ¿Cómo se llama la mediana en un trapecio? ¿Cómo se llama la mediana? No, 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 la mediana. A ver, a ver. Recuerden, mira, mira, mira. Miren, 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 miren. ¿Cómo se ve la mediana del trapecio? Eh? Acá está. Este de acá viene a ser la mediana. X igual a B más. Ya, este de acá viene a ser la mediana, recuerdo. Sí, ya la habíamos hecho ya la vez pasada. Entonces, ¿cuánto va a ser? A más B entre 2. ¿Sí? Dos. Ya, A más B entre 2. Entonces yo digo por acá. Profesor. Esto de acá es A más B, ¿sí? Entre 2. ¿Pero eso quién viene a ser? X. ¿Pero X quién es acá? En la parte central, que viene a ser? 15, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Ahora qué puedo yo decir? Que A más B cuánto vale. A más B, a más B vale 30. 30, ¿no? 30, ¿sí? ¿Todos? Porque este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 2 por 15, 30. Ya. Entonces yo puedo decir que acá, profesor, A más B es igual a 30. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa quiero yo hallar acá en esta parte? Dice... Calcula la medida de la menor base. ¿Quién es la menor base? ¿A o B? ¿Quién es la menor base? B. Este es, mira, más pequeño que es B y este más grande, ¿no? Que es A. A, profesor, B viene a ser la menor base. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Acá yo tengo que quedarme con B. ¿Sí? Yo tengo que quedarme con B. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a sumar o voy a restar? restar. Ya, a ver, ¿qué pasa si yo resto? ¿Qué pasa si yo resto? Voy a restar. A menos A. Se van. Se van. B menos menos B. 2 B. 2 B. ¿Está bien? 2 B. ¿Y es igual a cuánto? 20, ¿no? A 20. Ya, 30 menos 10, 20. 
B cuánto vale? Ya. Ya, entonces la menor base va a ser 10 centímetros. ¿Se entendió ahí ese problema o alguna duda? Ya, ahí está. A ver, copien de una vez para dar inicio al siguiente problema. El problema 2. ¿Ya? A ver, vamos con el problema 2. ¿Qué nos dice? En un trapecio isósceles, profesor, trapecio isósceles, se sabe que su perímetro es 72 centímetros y su base menor mide igual que la altura. A ver, primero voy a dibujar un trapecio isósceles. A ver, a ver, un trapecio y sóceles. No hay espacio para acá para poder dibujarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Un trapecio y sóceles. ¿Ya? Ahí está el trapecio isósceles. Profesor, ¿y por qué es isósceles? Porque estos dos lados deben ser iguales, ¿ya? Recuerda eso, eso es un trapecio isósceles. Estos dos lados son iguales. Ya, ahí está. Se sabe que su perímetro es 72 centímetros. A ver, profesor. Si a esta parte yo le pongo A, a esta parte también, ¿cuánto debo ponerle? A, porque son iguales en un trapecio isósceles. De todos lados son iguales. ¿Está bien? ¿Sí? A este lado le voy a poner B. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Su base menor mide igual a la altura. Profesor, por acá voy a trazar la altura, mira. Ya, esta parte va a ser la altura. Ya. <coughs> ya. Si esa parte viene a ser la altura, que es igual a la base menor, me dicen, ¿no? Entonces, ¿esta parte también cuánto va a valer? B. ¿Está bien? Además, los ángulos en la base mayor miden 53 grados. Ah, entonces, ¿este ángulo cuánto va a valer? 53 grados. ¿Está bien? Dayana, Aldair, Jean-Pierre, Víctor. Sí, profesor. Ya, solamente estamos dibujando, ¿ah? ¿eh? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya. no profesor, dentro. ya, a ver. Ya, me dicen que estas bases van a medir 53, ya. Acá también va a valer 53, ¿no? Ya, pero no lo voy a poner para que te des cuenta. A ver. Entonces... ¿Cuál es la medida de la altura del trapecio? O sea, yo tengo que hallar el valor de B. ¿Sí? Ya. A ver, digo lo siguiente, digo lo siguiente. 
Si yo trazo por acá, por acá, también otra alturita. Este también va a valer de acá, 53, ¿no? Porque esas bases son, en la base mayor me dijo que vale 53. ¿Sí? Y este también va a ser 90. Si este es B, este también va a valer B. Si este es B, esta parte de acá abajo también va a valer B, ¿no? Este pedacito. ¿Sí? Ahí va a valer B y B. Ya. Ahora, en el triángulo notable de 53 y 37. ¿Qué pasaba en ese triángulo notable de 53 y 37? ¿Alguien se acuerda? Triángulo notables. De 2K, 4K, eso. De 5K, 3K, Ajá, ese es. de 4K, ya. Sí. Hay que recordar que a mayor ángulo, mayor lado, ¿ah? ¿eh? Este vale 53 y este vale 37. Ya. Este 90, a 90 siempre se le va a poner mayor lado. ¿Cuánto debe ser? 5K, 5K. 5K. A 53, que es el mayor lado, ¿cuánto se lo va a poner? Uno menos. ¿Cuánto sería? 4K, 4K. 4K. Y a 37, uno menos, K. que es de 4K, sería 3K. Ya, esa es la idea. Esa es la idea. Ya, ahí está. Entonces, yo puedo decir que a 53, ¿cuánto se lo pone? 4K. Pero 4K, ¿cuánto es acá en este, en este trapecio? ¿Cuánto vale? B, ¿no? B. Ya, entonces yo puedo decir que B... Es igual a 4K. Ya, B es igual a 4K. B es igual a 4K. Ya. Profesor, si este de acá vale 4K... A ver. Este de acá vale 4K. Sería 8K. No, pues todavía, todavía, todavía. No estoy ahí. Este A, ¿cuánto valdría? 3K. 3K, ¿cómo que 3K? Si este de acá vale 90. Allá es 5K. ¿Cuánto vale? 5K. Ya, 5K. Profesor, esto de acá es 5K. Recuerda que acá, ¿cuánto va a valer este angulito? 37, ¿no? 37. ¿Sí? 37. ¿Ya? A 37, ¿cuánto se lo pone? Este de acá va a valer 3K. Este de acá también es igual al otro triángulo, ¿no? Mira, acá tienes A, acá tienes B. Este de acá, ¿cuánto va a valer? 3K, ¿no? Sí, 3K. ¿Y ese A cuánto va a valer? 5K. 5K, ¿no? Ya a ver, este A de acá debe valer 5K. 5K. ¿Y este B cuánto vale? 4K. 4K, ya. Pero a mí me dan de dato algo. ¿Qué me están dando de dato? Me están dando algo de dato. Dato. El, peri el perímetro, ¿no? El perímetro me están dando. Ya, me están dando, profesor, el perímetro. Entonces yo digo acá, el perímetro, ¿cuánto vale ahí? El perímetro es igual a quién? A la suma de todos los lados. ¿Cuánto vale acá todos los lados? La suma, a ver, mira. 5K más 4K más 5K más 3K. Este B es igual al, al B de arriba, más 4K más 3K. ¿Cuánto suman todos? 25. 25K. ¿25 o 24? 24, 24. 24 ya, 24K. Ya, 24K. Pero yo ya tengo el valor del perímetro. ¿Cuánto vale, dice? 72. Ya, esto de acá lo voy, a, lo voy a reemplazar por 72. Ese es igual a cuánto? A 24K. ¿Cuánto vale K ahí? ¿Cuánto es 72 3, entre, 3, entre 24? 3, 3, 3. ¿Cuánto valdría K? 3. 3. Ya, 3. Ya. Pero a mí no me piden el valor de K. ¿A mí qué me piden? La altura. Pero la altura, ¿cuánto vale acá? Eh, 4K. 
Muy bien, ¿no? Le recuerda que la altura es igual a B, ¿sí? Y B vale 4K. Ya, ¿cuánto? 8K. 8, ¿cómo que 8? 12, ¿no? No, 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 no. Ya, recuerda que la altura... 4 por 3. Es igual a B. 4 por 3, 4 por 3. Y este es igual a... No, la respuesta es 2, eh. A 4 por 3. Sí, 4 por 3. Ya, entonces la altura, ¿cuánto vale? 12. 12 centímetros, ¿no? ¿Alguien hay alguna duda? ¿Está grabando? Sí. ¿Alguien hay alguna duda? Ya. No. Ya. A ver. No, profesor, puede cambiar. Ya, vamos con el problema 3. El problema 3 es mucho, es mucho más sencillo todavía. A ver. Problema 3, nos dicen lo siguiente. En un paralelogramo A, B, C y D. Ya, lo voy a dibujar por este lado. En un paralelogramo A, B, C y D. Ya, ahí está. A, B, C y D. ¿Qué dice? Sobre CD se ubican el punto M, ¿no? O sea, de acá voy a trazar una línea y acá se va a ubicar el punto M. Tal que la medida del ángulo A, A, B, M, A, B, M, ¿cuánto vale? 90 grados. Ya, pero ¿dónde va a ser 90 grados? ¿En qué parte? ¿En A, en B o en M? Ya, ya acá. Ahí están los 90 grados. ¿Sí? El cuadradito, ¿no? El cuadradito vale 90 grados. Ya. Determine la longitud AD. Ah, no sé cuánto valdrá esto. Le voy a poner X. Si se sabe que AB mide 6 y BM o MB, ¿qué vale? 4. A ver, ¿qué puedo yo hacer ahí en, ese, en esa figura? A ver, ¿qué pasaba en un paralelogramo? ¿Cómo son sus lados? Estos dos lados son iguales, ¿no? O sea, si acá le pongo bolita, este también debe ser bolita, ¿no? Mejor le voy a poner palito, ¿ya? Palito, palitos, y todo esto también debe ser dos palitos. ¿Está bien? ¿Todos ahí? Ya, eso es lo que pasaba en un paralelogramo, ¿ah? ¿eh? Ahora, si estos, acá lo estoy trazando, y si son iguales, ¿cuánto debe valer el valor de... CM y DM. 3, 3. 3 y 3. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ahora, cuando yo he trazado esta línea, acá se va a formar 90. 90 grados también. ¿Ya? Ahora mira, este lado vale 3, este vale vale 4, este de acá ¿cuánto valdría? Es un triángulo notable conocido, que ya lo hemos visto hace poco. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? O sea, de 90 al frente. Triángulo conocido, 4, 3. ¿Y qué más? Acá está, mira, mira, mira acá, mira acá, mira acá. Triángulo conocido, no, mira. 3, 4 y 5. Ya. Acá tengo cuatro, tengo tres. ¿Quién faltaría? Cinco. Ya, cinco. ¿Está bien? Ya. Y si todo esto de acá vale cinco, ¿cuánto vale AD? También que es igual, ¿no? ¿Cuánto, cuánto debe valer también? 
5, ¿no? Ahí está. ¿Se entendió o hay dudas? Hablen. Recuerda que acá tienes un triángulo notable, ¿ah? ¿eh? 4, 3 y 5. 4, 3 y 5. Ahí está el triángulo notable. 53, 37 y 90. ¿Ya? Problema 4. ¿Ah, bien? ¿Has ahí alguna duda? A ver, vamos con el problema 4. Nos dicen... Determina la medida del lado de un cuadrado que tiene el mismo perímetro de un triángulo equilátero cuyo lado mide 12 centímetros. Ya. Por acá hay que comparar un cuadrado con un triángulo equilátero. Ya. En un cuadrado, ¿cómo son sus lados? ¿Cómo son los lados del cuadrado? Hablen. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Y acá le pongo L, 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 L. Ya. Y en el triángulo equilátero, cuyo lado mide 12. Entonces... Acá, en ese triángulo equilátero, ¿cómo son sus lados también? ¿Cómo eran los lados en los triángulos equiláteros? Iguales. Iguales, ¿sí? Ya lo hemos visto hace poco, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánto dice que va a medir cada lado? 12. 12, 12 y 12. Ya. Entonces me dicen que estos perímetros, ¿cómo son? Iguales. Profesor, el perímetro del cuadrado es igual al perímetro del triángulo. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que el perímetro del cuadrado va a ser igual al perímetro del triángulo. ¿Cuánto vale el perímetro del cuadrado? ¿Cuánto sería el perímetro del cuadrado? Suma, suma. ¿Cuánto suman ahí? ¿Sería cuánto? ¿Cuatro qué? Cuatro. Cuatro L, ¿no? Va a ser igual, va a ser igual... Al perímetro del triángulo. Súmalo, súmalo. ¿Cuánto suman ahí? ¿Cuánto? 36. ¿Sí? 36. Entonces, L, ¿cuánto valdría? Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. 36 entre 4. 9. 9 qué? 9, 9 centímetros. Ya, 9 centímetros valdría un lado, un lado del cuadrado, ¿no? O sea, esto de acá vale 9, ¿no? 9 centímetros. ¿A mí qué me piden hallar? Determina la medida del lado. O sea, me piden hallar de un solo lado. ¿Cuánto sería? 9. 9. Ahí okay. está. La ve, la ve, la ve. ¿Se entendió ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Pregunten si hay dudas. Ya. Problema 5. No sí. una pregunta, ahí con qué año le toca. Con segundo, a ver. No, no. Problema 5. ¿Qué? Problema 5. Si con segundo no podríamos. No, a ver. Ya ver. Problema 5, dice. Problema 5 y último. En el siguiente gráfico, AB mide 20 centímetros, ¿no? Por acá, 20 centímetros. Ahí está, 20. Calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y BD. De A y C y B y D. Mm. ¿Cómo sería ahí en esa parte? Eh, una raya de 20 centímetros. A ver. AB vale 20. 
¿Cómo que? O sea, esto de acá, pues. Acá está el 20, ya. Está el 20, ya. Calcula la longitud del segmento que une los puntos medios. Los puntos medios de A, C, o sea, desde acá tengo que trazar una diagonal. Sí. A, C, ¿y quién? Y B, D. Y de, y de, de. Ya, así lo tengo que trazar. ¿Estamos? Sí. ¿Cuál sería el, eh, la longitud del segmento que une los puntos medios? Esta partecita, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si por acá yo lo trazo así, no? ¿Se acuerda? Eso de ahí es conocido ya. Acá hay que trazar como una alturita. ¿Sí? Acá, de hecho, que va a valer 90. Hace poco lo hemos visto, ¿ah? ¿eh? Este es 37. Este también va a valer 90. Este de acá va a valer 53. 53, ¿no? 53. A mí me piden hallar esta parte de acá. Este. ¿Sí? A ver... ¿Qué puedo yo hacer ahí en esa parte? Mira por acá, triángulo notable conocido, ¿no? Sí, cuatro, cuatro. Ya, eso de acá lo voy a sacar. A ver, lo voy a sacar para que lo puedas visualizar mejor. Esto estaría quedándome así. 90, 53, y 37. Y 37, ya. A 90 se le va a poner 20. ¿Pero ese 20 es igual a cuánto? Uh, a 5K. Uh, 5K. ¿Cuánto vale K? 5K. Ah, no, 20. No, ¿cuánto vale K? 4, ¿no? Ah, ese es 4, 4. ¿Por qué 4 por 5? Ah, 20. 20, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí. A 53, ¿cuánto se lo pone el profesor? Se le pone siempre un 4K. Pero yo ya tengo el valor de K. ¿Cuánto debe valer todo esto? 4. 16, ¿no? 16, 16. Este lado de acá, ¿cuánto debe valer? 3K. Pero yo ya tengo el valor de K. ¿Cuánto sería? 4 por 3. 12, 12. 12. Profesor, desde B hasta este punto, que no conozco, le voy a llamar, pues, eh, H, ya vamos a poner. Hasta el punto H... ¿Debe valer cuánto? 12. ¿Sí? Pero profesor, acá yo tengo un cuadrado. Si este es 12, ¿este también cuánto va a valer? 12. ¿Este va a valer? 12. ¿Este va a valer? 12. ¿Este va a valer? 12. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? ¿Todos hasta ahí o hay alguna duda? Ya, no hay dudas. Pero profesor, a mí me piden hallar de este punto, ¿no? O sea, esta de acá, mira, me estaría quedando así. O sea, me están allá, me piden hallar de M a N. Vamos a poner que este es M y este es N. ¿Sí? A 53, ¿cuánto se le ponía? ¿Cuánto se le ponía a 53? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto se le pone? 16. Ya, entonces este lado de acá debe valer 16, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ya, todo este profesor vale 16 y todo esto vale 12. ¿Ya? Al final, esto de acá me estaría quedando así de esta manera. Me estaría quedando así de esta manera. Por acá... Trazado la diagonal. Ya, así, ¿no? A mí me piden hallar este pedacito de acá. Este de acá es M. Y este de acá es M. Todo esto de acá, ¿cuánto vale? Ya, súmalo ya todo de una vez, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale desde ahí? 28. 28. 
ya, ahí está, 28. Y este lado de acá, ¿cuánto vale? 12. Profesor, nuevamente. Esto de acá, ¿qué viene a ser? La base media, ¿no? Mira, ¿y esto a quién se parece? Mira, mira, mira por acá, ve. Mira, mira, mira acá. ¿A quién se parece? Mira. ¿Cierto o no cierto que se parece a esta de acá? Ahí está. Se parece, ¿no? Mira, justo me piden acá ya de esta parte del centro. Y he trazado una diagonal, otra diagonal. ¿A qué es igual? Correcta. Ya, la base mayor menos la base menor entre dos. ¿Sí? 18 menos 12. Ya, y entre dos. Ya, ahí te sale el valor que te están pidiendo. A ver, entonces acá, ¿cómo va a ser? Profesor, MN, o acá le voy a poner X mejor, ¿ya? Le voy a poner, yo tengo que hallar el valor sale de 8, X. Sale 8. Ya, yo tengo que hallar el valor de X. ¿Cómo sería el valor de X? 28 X, ya, 28 menos 2 entre 2. 28 menos 12 entre 2. Entonces, X va a ser igual. 28 menos 12. Este, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Qué? 16 entre 2. 16 entre 2, ¿no? 16 entre 2. Profe, la respuesta es 8. La respuesta es 8. Ya, X vale 8 qué? 8 qué? 8 centímetros. Centímetros, ¿no? 8 centímetros. centímetros. Ya. Nunca hay que olvidar las unidades, por favor. Ahí está, 8 centímetros. Bueno. No, profesor. Es otra clase. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o alguien tiene alguna duda? Sí, profesor. Ya, 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 ya